хэлж ярих бус хэлж бүтээж байгаа хөгжил төвшөл шин санаачлаг өөрчлөлт шинжилтүүд оройлогчдын үндсэнтэй үр өгөөжтэй үсгийг танд нүүдэлчтийн Nomadic Studios хүрэх болно Сэдвийн гүнд ярилцлагын нэвтрүүлэг Улаанбаатар хотод Монгол улсын нийт хуамын 65 гаруй хувь нь амьдэрдэг. Цаг тэл нийтлэл Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол дөрөөдлийнхөө дээцэгтэй буюу 88% нь маш их бохирдолтой гэж гарсан байгаа юм аа. За, хамгийн их бохирдолтой газруудад яг одоо миний зогсож байгаа дэнжи мянган ойр орчим яг одоо бидний зогсож байгаа энэ хүү 100 айл хамгийн өндөртөнд тооцогддог газар бол за гамнангийн дэнж байна. Та хүрээ зах зэрэг газрууд бол орж байгаа юм аа. За хөрсний бохирдолт нөлөөлдөг бас хэд хэдэн хүчин зүйлэдэг. Тухайлбал ухтаа тортог агаар тоотод ихцэн хорт бодисууд мөн дээрээс нэл задгаа хайсан нойт тухуура хог хайгдал. За харин эдгээр тундаасаа хамгийн их нөлөөлөл үзүүлдэг зүйл бол гэр хорооллын айлуудын нөхөнж орсон байгаа юм аа. За энэ талаар бид энэ удаахаа нэвтрүүлгийг бэлтгэж байна. Хөрсөн эрдэс органик материал хий шингэн ба тоолгодөшгүй олон организмд нь нийлмэл бөгөөд тэд хамтдаа дэлхий дээрх амьдралыг тэтгэж байдаг. Хөрсөн фитоспор гэж нэрлэгдэг байгалийн бий тухай дөрөв чухал үргийг гүйцэтгэдэг. Үүнд ургамал ургах орчин, ус хадгалах, нийлүүлэх, цэвэршүүлэх хэрэгсэл дэлхийн агаар мундлыг сайжруулах, организмуудыг амьдрах нутгаар хангах зэрэг үргийг гүйцэтгэв. Эсэргээрээ эдгээр нь буцаад хөрсийг сайжруулахад нөлөөлж байдаг. Гэтэл одоо бидний амьд би хурсанд урагмал ургахгүй усаа цэвэршүүлэхгүй агаар төзүүлэх нөлөөлөхгүй болсноос эргээд хурс өөрийн органик шин чанаралдаж өгчиж байгаа юм аа. Ингэснээр хурс нь нян тэгж халдварчуулагч өвчлөлтийн их үсэр болон хөөрч байна. За тэгэхээр үзэгчтэй яг одоо ингээд та бидний харж байгаачлан энд бол угаадас үнс нурам шавар шавхаа гэд бүх зүйл байна. За өвчлөлийн гол их үсрүүд нь юу аньвэ гэсэн эмчнэрийн асуултнаас бол та бүх одоо яг миний нуулыг харж байгаа. Энэ бүх бохир зүйлсээс дээр гишгээд за энэ гишгсэн гутлаага иргэд мэн гиштэй ордог. За гиштэй орсон тэр одоо бохирдол нэм бактер дээр хүүхэд багчууд тоглодог. За үүнээс үүдэж ялангуяа бохирын шар өвчсөн за гэдснийг хийж өвчн зэрэг маш олон өвчлүүдийн бол их үсүр нь ердөө энэ бохирдолтой хүрсэн дээр гишгснээс болж тэрийг одоо ариутгаж цэвэрлэхүүгээр гэр орондоо байснаас болж өвчлөл хамгийн их гардаг байна. За тухайлбал нэг жишээ хэлэхэд А сүрэтэй хүн одоо хөрсөн дээр шүлсэн айлаа гэхэд тэр хөрсөн дээр нян вирус бактери нь 6 сарын хугацаанд амьдрах чадвартай байдаг. За гэтэл тэр сүрэтэй хүний одоо хайсан шүлсэн дээр гишгсэн та гутлаараа гэртэ ороод гэр бүлийнхнийгээ бас эрүүл мэндэд нь эрсдэл учруулж байгаа юм шүү. Энэ талаар бас мэрэгжилтнүүд эмчнэрээс өдрийн амттай тодруулцаа. Айлуудын бол хөрсний бохирдол бол одоо маш их хэмжээнд байдаг. Өвлч нь бол өөр агаацаа одоо үл зөнгөө гугацаа гадаа гудамдаа асгаж байна. Үнсээ асгаж байна. Янз янзын хог байна тийм чи. Тэгээд нөгөө гэр хорол чи маш одоо лом матар агаар бохирдол ямар байла тийм үл бол одоо маш их нүрс утаа тийм оно нүрс явгаар одоо утаа их байдаг учраас тэр одоо нөгөө нүрсний угаараас гарсан одоо хүн тал. Газаатай эсвэл нүрс өвчлөлийн дутуу эсвэл тэдгээр маань үүсгээр агаарын замаар ороод хамгийн тэрэнд уушгын агаарын солилцоо хийгдэт гэхдээ уушгны арга өвч үсгэж болно хурц өнөр өнхийн өнөрнөөс хамгийн түрүүнд харшил үсгэж болно харшил бол тахлаа тахталцаа буруу ажиллаж байгаа гэсэн үг за тэгээд дээрэс нь хамгийн их тохиолдол нь зүр суцны өвч юм хурсэн дараах төрлийн нянгуудаар хамгийн их бохирлагдсан байдаг үүнд 55% хувь нь гэдэсний сав хонцор 17% хувь нь нингийн бохирдолтой 12% хувь нь мөнгө цэрцэн 11% хувь нь эмгэг төрөгчтэй 5% хувь нь сальмонеллоор халдварлагдсан байна. 
Өнөөдрийг болвол нийт ус давхаргын ашиглаж болох боломжт нөөц 258 мянга метр куб хоногоор Улаанбаатарын 7 их хүсвэрээс ус ашигласан тохиолдолд түүний сэтрүүл итрүүлэн ашиглаагүй тохиолдолд бол одоо газрын дарах усны нөөц маань байгалийнхан жамаар нөхөн сэлгэгдэж сэлбэгдэх боломжтой гэсэн. 180 мянга аль өрх стандартын шаардлага хангаагүй буюу угаадас шээс ялгацаа ангилж ялгах нөхгүй энгийн ухс нь нөхөн жоронд би зэсэж тэр нь хүрсэн хэрхэн нэвчиж уух ус амьсгалах хагаар нөлөөлж байгааг үзэж та бүхэн өмнөх бичлэгээс үзлээ. За үзэжтэй тэгэхээр бид яг одоо гандангийн дэмжээ айлууд дээр ирсэн байгааг та бүхэн харж байгаа байх. Тэгэхээр яг одоо миний энэ зогсож байгаа айл бол яг 3 алхах мин зайтай нойл нь байрладаг. За энэ нойл одоо битүүрч гэсэн дотор нь дахиж биецэх ямар ч боломжгүй болсон. Энэ дүр зураг харагдаж байна. За нойлынхаа гадан талд угаадас хүмүүс нурам хог хаягдлыг бүгдийг нь бөөгнүүлсэн. Маш их бохирдолтой байгааг үзэж та бүхэн харж байгаа. Гэтэл энэ хашаан дотор хоёр айл амьдэрдэг. Дахиж нойлын нүх хөхөх ямар ч газар байхгүй. За дээрээс нь дотор нь нэлэх нойт маш олон хүүхдүүд амьдэрдэг ийм дүр зураг харагдаж байна. Энэ бол өнөөгийн бидний хөрсний бохирдолтой орчин нөхцөлд амьдарч байгаа нэгэн хин жишээ юм аа. Энийг хөрс гараар авахгүй нойд байсан баг бохир заваа гэдэг. Тийм л юутэй бол энийг хашаага буудгаад трактор авахгүй бол доошоо 3 кольцоо тавьчих тал тэр чинь 10 20 жилийн юмтэй шүү дээ. Тэр чинь 3 кольцоо ийж гэсэн насны юм чинь. Сорууллаад авах хэрэгтэй тийм юм өөрөөс тэгээд. Хамгийн гол нь сорууллаг нойд хийхгүй бол тэгэл нэг жоохоног тухайн хөртэй юм хуцсан нэг үтгэнд дүүрч тэгэл энэ дээр тавиад Тэгэл нөгөөд гэтэр өвөлжингөө угаас юу гасах нь нөгөөд нь гадаа голмаар юу яваад 10 хаал хүний цаана хутаг байна шүү дээ. Хутаг атар нүгтэй дээр болсон. Тийм л тийм 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 тийм. Наад атар ч бол одоо хэдэн шал угаасч гэсэн нэг ялаа шамаа шаваад агаарын бохирт энэ унцуудаар бодмаар явж байгаа үзэл дотор. Гэхдээ хөөш мэй дэ манай хоол ерөөсөө цэвэрхэн. Харин энэ зүүнтлэг айлыг та нар харсан биз чинь энэ хашаг. Тэг одоо ингээд шаардлага тавихаар манай төрөөс айл гэж байгаа байхгүй. Тэгэл төрөөс айл юм бол та нар эзэнтэй хийх. Эзэнтэй хийлээ та нар төрөөсний үзэг бол ноёл мойлоо шавгал угаац мугаац гац гац гацаа хүмүүс удаа дараа одоо нэг юу өхлөр манайх төрөөс айл юу яа гэх эзэн дуу тахлаар эзэн юу байхгүй хариуцлага яана л гэдэг тэгээд тийм байх одоо үгүй бол энэ гөр явхын явах гэж байхгүй одоо та нар энэ хар одоо хүн гадуур өртөх гэдэг хүн орж ахшаанд нь орох хэцүү байхгүй тэгээд юм хэлэхээр үдэс бид нар юу байхгүй тэгээд одоо бас эсвэл одоо энэ том бүтээв шүү дээ одоо ингээл энэ гөр гадуур хасгана тэр нь энэ нэг хамгийн их хурс бохирдуулдаг зүйл ийм нөхөнж орлонгууд юм байна л да. Хурсны бохирдол дээр та уулдаа юу гэж бодож байна? Одоо тийм л байна. Тэгээд одоо ялч уу байгаас л харахгүй чинь би зөсгөн чи хүний хэрэгцээлээ шүү дээ. Тэрнээс биш ч одоо өөр маягаар бол болно болно гэж бодоод юмнууд нь яасан тэгээд газар дорсон болохоор байлц. Ийм ингээд үнэртэй байхад чинь бас амьдрахд хэцүү шүү нү. Би надад санал ингээл нэг жоохон өгөөл юм. 
Та эсвэл бүр ингээд оо бидний чи сурцсан магад басаад аа тийм тасцсан магад хоёлын орж танаа жорлон харж болох уу жорлоос таамир амар аа яа энэ шиг бороо орох орч уусаар бас дүүчэлт заа орч тэгэхээр ч одоо нойлон уусан дараа нь уусан гарч ирээ гарч ирээ тийм ингээд аа хүүхдүүд нь үүдэхгүй байна уу тэгэхээр одоо гайгүй л шүү дээ манах ч одоо нэг жоохон хүүхд байхгүй болохоор тэгээд дүүрээд өвлөн ухаал тэгээд зөн болохоор жоон доош ш ингээл за тэгэхээр нийт гэр хоролын иргэдийн буюу 18 мянга гаруй айл өрхийн 80-аас 90% нь одоо стандартын бус нөхөн жорлон ашигладаг. За энэ хүү стандартын бус нөхөн жорлон хөрсний бохирдлын хамгийн гол одоо бохирдуулагч их үүсвэр болдог. За тэгвэл энэ энэ ажлыг төр засгаас хийх хэрэгжүүлэх хэстэ хэдийч өнөөдрийг хүртэл ямар ч дөрөвтэй ажил хийж чадаагүй. Эдгээр айл өрхүүд өнөөхөл стандартын бус нөхөн жорлон ашиглаж за айлынх нь хашаа хоронд зундаа ялгдсан ингэж устайгаа хамт уурсдаг тохиолдол тэг бол иргэж та бүхэн дөнгөс хайны сурвалжлагаас үтсэн. За тэгвэл иргэд маань үнэхээр ийм жорлонд байгаад хийх хүсэж байна уу? Эсвэл энэ жорлонго үнэхээр сайжруулах хүсэлтэй байд юм болов. Яг энэ талаар одоо сурвалжлаг мэдээлэх үүрэг яа. Танд одоо ингээд нэг сайт хөрөгч юм уу 500 мянга төрөг байлаа гэхэд та жорлонго өөрчлөх үү? Эсвэл одоо өөртөө хэрэгтэй юм аахгүй байх уу? Алин дээр байна тийм. Мэрэн өдөө. Аа. Аа ер нь өөртөө хэрэгтэй юм болоод одоо аахгүй л гэдэг. Ягаад Яг хоо ер нь хүний хэрэгцээ юм чи нанда. Танаа жорлын ер нь ямар хөө вэ? Аа жорлон гайгүй. Гайгүй. Өөртөө хэрэгтэй ихэр одоо уцаав ээ гэж бодож байна уу? Эсвэл одоо өөр юу байх вэ? Гоогүй ер нь хэрэглээ нэл юм аав шүү. Жорлон авсан дээр шүү. Жорлонгаа шинжилсэн чи. Яг шинжилж болно л да. Яг хоо тэгээд хэрэгцээ тухай үедээ л болно шүү дээ тэр мэдээ. Бодо биш нойлтой юм чи. Зуслангийнхаа байшин. Тэгэхээр тэгэл хэрэгцээтэй юм даа зарцуулна да. Хэрэгцээтэй. Ямар нойлтой вэ танаа? Манайх нэг оо юу нэх лагер дээр хурдаг цусан дээр хурдагтай тэгээ нөгөө нэг одоо яг тэ цуслангийн нэг ноол ноол үүдэг чи тийм л ноолт за жорлон шинжлэх төдийд бол шинжлэх төдийд бол өөрөө болдог ч тийм ээ тэгэлээр одоо өөрийнхөө л хэрэгцээтэй юм уу за хэрэгтэй юм нь юу аах вэ орой хугацаан орой хугацаан доо үүдэнд амбартаа бол жорлон хэр вэ аха зүгээр ээ зүгээр үү тий за гараар ухсан нь үү тэгш хэр удаан ашиглаж байгаа за та нотлон хон ухсан хүргэн маань одоо яр тэ яагаачгүй янзараа аа за саяны бас иргэдийн бичлэг дээрээс ингээд харж ахад за нэг 6 хүн оролцлоо гэхэд дөрөв нь бол жорлонгоо өөрчлөхөөс илүү тэгэр нэг шаардлагатай байгаа зүйлсээ авна гэж хариулж байгаа байхгүй тэгэнгүүт яг тэдгээр хүмүүсийн үед би жорлонгоо өөрчлөх нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг мэдхгүй байгаад байна уу эсвэл энэ нэг шаардлагатай хэрэгцээ нь биш байгаад байна уу гэдгийг сайн ойлгохсон гүйл дээ тэгэхээр яг бид нарт жорлонгоо өөрчлөх нь яг ямар шаардлагатай байна вэ ер нь бол тухайн хүнээсээ л болж байгаа л гэж би ойлгоод байна л да амдрал одоо яг өнөөдөр над нэн тэргүүн шаардлагатай юу байна гэдгээ зөвхөн өөрийн хэрэгцээ талаасаа бодоод байгаа юм шиг л над анзаарагдаад байгаа. Хэрвэ би олон нийтийн дунд амьдэр чинь олоолаа ингээ амьдэр чинь нийтийн өмнө олон төмний өмнө би ингэж амьдрах хэвээр гэсэн нийтлэг тийм ухамсар зориг хүсэл байжээж одоо тэр жорлонгоо өөрчлөх гэдэг нь орох хүсэл тэмүүл эрмэлзэх хэвээр л да. Тэгэхээр тэр одоо хүмүүс зөвхөн өнөөдөр өөрийнхөө боддог харамаа бодоод гэдэг юм уу зөвхөн өөрийнхөө л хэрэгцээг бодоод байгаа юм. Тэгэхээр би энэ нийтийн дунд амьдэр чинь нийтийн дунд амьдрна гэдэг чинь нөгөө нийгмийн хариуцлага гэдэг юм бий болоод л нийгмийн хариуцлага хамсарсан хүн бол хамгийн түрүүн жорлонгоо өөрчлөх гэдэг юм уу хамсарлах хэвээр гэж би ойлгоод байна. Одоо агаарын бохирдол хөрсний бохирдол магадгүй одоо би өөрийнхөө төр хайгсан хөрсөнд хайсан бохироор өөрөө амьсгалж байгаа магадгүй идэж уурж байгаа тэр нь надад гонг орж байгаа гэдгийг ойлгохгүй байгаа л байгаа. Тэгэхээр тэрийг ойлгох хэрэгтэй тэрний төлөө хүсэл зэл хүмүүстэй байх хэвээр. Тэгэхээр тэр нэг яг үдсийн дүндээ бол энийг жаахан тэр зөвхөн бий л болж явуул гэдэг нэг амьдчихан үзлээ сайн жаахан хөндөөрөө татгалзаад нийгэмтлээсаа бодох юм бол хамгийн түрүүний хэрэгцээ бол энэ жорлонгоо өөрчлөлийг өнөөс юм уу? Mm-hmm. <laughs> 
одоо жишээлбэл тана дээр ингээд үйлчлэгээ авах гээд хүмүүс ирж байна шүү дээ тий жорлонгоо үйлчлүүлээ яа гээд тийм хүмүүсийн хувьд одоо яг ямар сэтгэлгээгээр ирдэг юм бол жишээлбэл тэр амьдрахч байгаа орчноо тухтай болох гэдэг нь үү эсвэл тэгэх бүр нэн шаардлага байгаа гэдэг нь үү яг ямар сандлын дагуу ирж ингээд үйлчлүүлэх хүсэл юм бол ер нь манай компани дээр ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь өөрийнхөө амьдралын тав тухтай байдлыг хангахын төлөө ирж байгаа ер нь бол гэр орондоо тав тухтай байх үйл гадаа бизэхгүй байх гэдэг юм уу ер нь ер нь ер нь нийтлэг хандлага нь л тийм гэхдээ сүүли нэг 2 жилийн тухайд нь хандлага нь арай ер нь бол хүмүүс өөрчлөгдөж байгаа үнэхээр би ингээд тав тухтай байхаасаа илүү нийгэмд юм хариуцлагатай би ингэх хэвээр юм байна гэдэг юм ухамсар нэмэгдэж байгаа гэхдээ тийм сансан хэмжээнд сайн биш байгаа тийм сайн байгаа тэгэхээр тэр би магадгүй энэ дээр одоо гэдэг нь хөвөл мэдээллийн байгууллага гэдэг юм энэ юмдаг маш сайн оролцоод нийтэд мэдээлэл өгөх гэдэг юм аа саа мэдээлэл мэдлэг өгөх ойлголт өгөх хамсардуулах юм даа их хүчтэй дуу хоолоо болоод яваа сай гэж их хүсдэл те аа одоо тэгэнгүүт бас зарим тохиолдолд нөгөө жорлонгоо өөрчлөлийн ингээд шинжилгээ гэхээр нэгдүгээр төсөв мөнгө маш их гараад за хоёр дахь удаа тэр шугам сүлжээний одоо холбол тэгдэг үгээс болоод ч юм уу тэрэн дээр их татгалзж байгаа олон хүмүүс байна л да энэ асуудлыг одоо жишээл яаж шийдэхгүй бид нар ер нь бол нэг бүгд одоо гэдэг юм боловсон айлтай болоод ингээ сайхан баяа энтер гэх юм бол одоо ям зүрийн нь аргууд байна. Жишээ л төв төвлөрсөн нэг шугам сүлжээ хийгээд айлуудыг холбоо энтер гэдэг юм уу те. Хэрвээ тэгэхээр ингээ бодохоор зэрэг манайх нөгөө тархамал нэг давхар олон ингээд их хүрээг хамарсан давхамал суустаа учраас нөгөө айлууд байга учраас нэгдсэн шугам сүлжээ хийх асуудал үнэхээр хүнд. Нэг нэг тал байдаг гэдэг юм уу нэг айл оногдох зард нь өндөр гардаг. Тэгэхээр тэр одоогийн байдлаар хамгийн богн хугацаанд шийдэх бол зохимжтой хэлбэр нь айл болгон өөрөө өөртөө би даасан бүх инстинтэ байх нь хамгийн нэг одоо гол зүйл болчиход байгаа. Тэгэхээр тэр яг энийгээ хийлгүүлэх гэхээр тэр өнөөдөр хүмүүсийн амьжиргааны төвшин тэр хэмжээнд хүрэхээр ингээ мөнгөтэй байна уу гэвэл учир тутагтлаа ер нь бол хүн баг л төрүүний хэлдэг зөвхөн өөрийнхөө одоо идэж явах хүмсгч үгээс илүү хэтрэхгүй байгаад байна л да. Айл өрх ягаад одоо энийг хэрэгжүүлж чадахгүй нэг бол би бодсоггүй шанхуугийн хат бол жоохон хүнд байх л гэж бодд юм шүү. Бид нэр стандартын заавал иргэнд орж та заавал одоо ийм нь алтай бай гэд төр маш хатуу шаардлага тавих гэхээр нөгөө ч тэгвэл нөгөө стандартын шагаа нойрл барих л миллион зард л өндөртэй болчих гээд байдаг. Ер нь бол хизээж орлонгийн одоо өөрчлөл жинхэнэ утгаараа явуу гэдэг юм бэ гэхээр энэ жорлонг бизнес олгосон зөвхөн болоод байгаа. Мянган жорлог үйлдвэрлэх их нэг ч хүнд байхгүй шүү дээ өнөөдөр. Яг тэгвэл мянган зөв жорлог үйлдвэрлэг гэхэд тэр зөв жорлогийнх нь стандарт нь байхгүй юм чи. Тэгэхээр эндээс банкны байгууллага, банкны санхүүгийн байгууллага, эдийн засгийн байгууллагууд нь өдөр үгийн одоо эдийн засгийнх нь хувьд дэмжлэг үзүүлээ тамтарч ажиллах тийм нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байгаа юм. Одоо жишээлбэл зарим одоо банкууд, хас банк, хаан банк, капитал банк энтэргээд одоо ногоон зөйл гаргаа ингээ явж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр яг ногоон зөйл гаргаа ингээ хүмүүс нэг гэс хийлээ. Одоо тэгсэн чинь дахиад нөгөө нийт нөгөө маасын хүмүүс нь гэр орол амьдрах хүмүүс маань нөгөө банкныхаа шалгуур үзүүлэлтэй гэдэг хэрэг дааж чадахгүй. Нэг тийм хэцүү байдлаар болгоо жишээлбэл одоо ингээл нэг настай хүмүүс ингээ яг хамгийн түр ухамсарч байгаа хүмүүс нь настай хүмүүс энэ төр байгаа нь жишээлбэл. Тэгэл би одоо ингээ амьдрын одоо магадгүй одоо би хөрсөр ороондоо сингэх ёстой хүн энийгээ бохирдуулахгүй баймаар байна гэдэг юм чинь тийм ухамсар зугаад ингээ эргээд нөгөө банкны танд гэхээр зэрэг тэтгэврийн хүнд ногоон зөв өгөхгүй ажил өгөхгүй аа. Тэгэл тэр хүн одоо яалж байхгүй. Тэгэл нөхөн жорлонтойго байхсаар арга байхгүй. Тэгэхээр ийм нөхцөл нь бас ингээд ажиглагдаад байхад одоо нийт хүмүүс ихэнх нь залуучууд нь орон суусанд байгаад байдаг. Настай хүмүүс нь агаар салхитай гэдэг гэдэг юм уу яг тэр нь гэр хорооллоор ингээд гэр бариад ингээд өөрийнхөө таавар ингээд амьдраад байдаг. Тэгэхээр тэр нэг гэр хорооллыг бүрдүүлж байгаа маас ч өөрөө нэг ахмадууд болчдаг. Тэрэнд нь зээл болдохгүй байх чинь энэ тохиолдолд ихэнх юм дээр тийм гараад байгаа. Тэр үр хүүхдүүд нь бас нөгөө нэг аав ээжтэй хөрөн горуулал тийгээд нэг удаагийн одоо мөнгө гаргалаа гэхэд насаараа нэг тухтай сайхан бизнеса тухтай сайх уусанд орох боломжийг л олгоно гэсэн үг юм биш дээ тийм. Ер нь бол тийм байгаа. Гэхдээ бас дахиад энд нэг сөрөг юм байгаад байна. Би бүр дандаа өнөөдөр уул нь гой гэрэлтэй юм ярамаар байдаг. Дандаа нэг сөрөг юм байгаад байгаа учраас сөрөг юм яриад байна л да. Жишээл бол одоо ингээд нийт Улаанбаатар хотод байгаа ингээд орон суусанд байгаа хүмүүсийн ихэнх нь орон суусны лизингийн зээлт. Тэгээ давхар зээл олгодож болдгоо. Хөөрхий аав байж байгаа давтай амьдрах бодлого байх юм бид нар чинь 
хэдэн төгрөг байвал илүүштэй дингий тгийгээд тэгэхээр тэр өөрөө нөгөө нэг авч байгаа цалин нь юу вэ? Тэгээд ингээд зээл нь юу вэ? Ерөөс нь зээл гүхэн баг байхгүй болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг нэг ийм нэг тийм шилжилтийн үе шиг аль аль талаас юм гацааны байдалд орчих юм уу дэр нэг ихэнх нь тийм их юм ихэнхэд их холбол тийм байна. Тэгэхээр одоо энийг тэгээд яаж шийдэх юм бэ? Ямар шийдэл байна вэ? Жишээлбэл таны үед одоо харж жахад За банкуд хөөрх юм бас хийхгүй биш хийгээд байна тий. За ер нь өөрөө хүсээд байна уу бас хүсээд байна. Тэнгүүд нэг санхүүгийн яг нэг гацаанд орчоод байна да тий. Тий. Одоо энийг бол ер нь аль аль талаасаа бодмоор байгаа юм. Жишээлбэл одоо зарим газар нь одоо жишээлбэл шууд нэг хөвл эзэн гэдэг шиг хөвл эзэн гэн систем төрүүлж болж байгаа. Тэгэхээр тэр одоо нэг харилцан итгэлцэн чухал та. А бид нар болохоор тэр одоо яаж яаж юм хэр тэрэг үн яавал хямдарч болох вэ гэдэг юм шиг технологийн шийдлээр хямдруулах харах юм шиг ихний дөрөв авч. Яавал үндсэндээ өдөр халах хямд зардлаар ингэж хийж болох вэ? А тэгсээ гэхдээ хямд зардлаар хийлээгээд нөгөө технологийн гормиг төрчихгүй байх хэвээр байна. За тэгэхээр үзэж тав бүх өмнөх сурвалжлагуудад одоо ахшаа хороо нь үнэхээр бохор за хөрсний бохорлын дээд хэмжээндээ хүрсэн айл өрхүүдийн талаар их мэдээллийг бол үзсэн байгаа. За дүгэл одоо хөрсний бохордол гэдэг нь магадгүй уусын хорны хийх зүйл за үүнийг буруулах нь төрцгийн ажил гэж үздэг иргэд байхад за эргээгээд энэ хөрсөө ирүүл зөв авч явах нь эргэн хүн бүрийн оролцоо байдаг юм. Эргэн хүн бүр бас үнд нөлөөлж болох юм гэдгийг харуулсан нэгэн жишиг айл сонгон архын дүргийн зүүн салаанд байдаг юм аа. За дүгэл бид яг одоо энэ хүү айлын одоо эзэн болох цэдэн балтаа уулзаж хэрхэн яаж ирүүл аюулгүй хөрсөн дээр амдрах уу хөрсөө яаж эрүүлжүүлэх талаар сурвалжлах мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүрэх юм. Танаар чи одоо хичнээн төрлийн жимс нөгөө хичнээн төрлийн мод буцаг тарьсан байна вэ? Үгүй ээ одоо би бол ирдээс л арт өмнө дал үйлчлээ гэж бодол одоо энэ гурван бүлэмжэнд бол нэг 20 мянган төрлийн өрслөг байна. Одоо өгөрцөй байна, бомдар байна, цэцэг байна, чинжү байна. Тэгэл одоо өргөс гэх юм их нэг. А мод бол нэг 13 дөрвөн төрлийн мод байна. Одоо ингээл одоо бүгдийг дэрсэн. Тэгэхгүй болохоор чинь одоо энэ айлуудын гөрс чинь бүгдээрээ зөв нэг шар шавуртай энэ одоо тэгэл олон жил болчихсон. Гөрсөн бохирдсан. Тэм учраас энэ нэг байсан хаа эргүүлээд ингээд мод тарих юм бол гөрсөн цэвэрч чинь зөлөгжүүлэх юм бол гөрсөн цэвэрч чинь тийм ээ. Ноож энэ нэр дардаг байхгүй. Мон сэдэг мод ноож ааж заавал байсан. Энэ чинь нэг өөрөө чинь нэг юуны өнөртөө бас нэг нэр гаргадаг мод. Ингээд хитэг тарцсан баа. Оо яах вэ ингээд энэ төр нь 7-8 жан зилийн байгаал та тэр үлээл. Тэгээ энэ танаар ч одоо энэ дээрээ 36 жил болж байгаа шүү. Вэ го хот дээрээ. Одоо энэ дээрээ бол 10 10 утгын жил болж байна шүү. Энийг тогшоолох гэж. Хитэн метр уртдаг. Аль. Энэ доош энэ дөрвөн метр тана тийм шүү. Бүр гэт танда заимдлаа шалын заимдлсан байгаа. Хөрсөндөө бохор. Хөрсөнд байхгүй. Би ороо тэр доор хөдөлгөө учраас энийг одоо тэгж хийж авахгүй болов. Тэгээ бол сорвуулахаар тэр нэг юм гаргаад энэ дээр машин ирээл. Сараад авч идэм манай нэг ойл энэ дээ саяын хаалгарын навар энэ гэд хаалгар лунга хайцсан шиг байл одоо ирж юм чинь одоо нэг янзэл жил аав цаана иймэртэй энэ дээ эргэдэг гэд таа байдаг энэ дээ төлч хийх энэ төрсөр аа ингэ төлч юм уу ч амар да дэч амар их юм бэ энэ одоо юу байна яа энэ одоо нөгөө бөөрнкэ байцсан аа бөөрнкэ байцсан өрс Чига нога савараа нь усаагаад ир. Тэ одоо энэ чи шар шавар л да бодно. Тэгэл дээр нь бид нэр курси солж байгаа байхгүй. Аа солж л одоо би ард тэмнийг энэ айлуудыг л хилж байгаа шүү дээ. Залхуу ч болохгүй. Коксон залуу нэх хүүхэд гоо гэх юм байхгүй. Жоохон дээр амьдэрч байгаа жоохон газар нэг жижигхан газарч хэлэх сайхан 
засаад эрүүлжүүлээд Заян дээр үл чи ийшэ метр тав. Ийшэ метр тав гэж одоо. 3 саат газар байна уу? Метр тав метр тав гэж чи. Одоо ингээд зурчлаа. Одоо би эндээс л тэр зэргийн юу ах вэ нэг аль. Энд дээр үл чи дотроос нога ах вэ гэж би зааж өгөх гэдэг шүү. За тэгээд одоо зөв ирээ харж аа. За энэ манжингийн үр гэж бодъё. Ойлго 1 кг 10 санчид 2 кг 3 кг ингээ хийгээд яваад байна шүү. Ингээ хийгээ явсаар байтал энэ бичнийг 54 оронд 50 манж нь авна. Тэгэхээр дахиад ийш 15 15 санч. Ингээлэр чи эндээс баг мөн энэ дотор хойш удаа манж авчих байх хэрэгтэй. А энэ үгэл арчлаа. Энд нэг эндээс манж нь авал цаадхт мөлөөн тариал тэнний цаа нэг ийм газар сонгон дэрчэл тэгэл нэг жоохон нутгын газар төмс дэрчсэн юм байна тэгэл өөрийнхөө хашаанаас өөрөө ногоо гаавал өвлж үдэж байгаа шүү дээ. Наадх нь бол нэтлэн дээрээд одоо энэ жил 60 санд болч гэсэн байна. Одоо энэ дэр дахиад тархаар одоо мөн өчигтэй талбайга хаглал бордол төрүүлчээсэн аваад одоо худалдаанд гаргаар дүмэндээ үйлчл яваас энэ нэг утаа уняар нь багсаа гэж бодоод Та чи өөрөө яг энэ төрлийн мэрэгчлэлтэй хүн байна уу? Би өөрөө мэрэгчлэл байхгүй юу? Би өөрөө зүгээр л сонирхлын зүрмаар л ийм ажил хийдэг байсан. Аа. Нэртэйгээ ойлоо юм шүү дээ. Энэ дээр их хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Манай эхнэр бол агрономын хүн би яах вэ тэр? Алтны гэрэгчгүй шавн гэрэгчээр үү яах вэ? Дэвчин гэдэг жил хамт байсан мөн үү? Тэгэл одоо ийм хобитой болцсон. Энэ дээр одоо 37 8 жил болж байна. Яг ингээд Тэгэхээр хөрсний бохирдлыг хин зүйлийг дэлхийн 100 зуун улсууд тойроод биш дараад гарсан. За үүнд харин иргэдийнх нь аврелэн буу орчноо цэвэр цэмцгэр байлгах нөлөөлнө. За мөн дээрээс нь амьдралын зөв дадал хөвшлөн хамгийн их нөлөө үзүүлсэн байдаг юм аа. За гэтэл одоо үзэгчтэй бүхэн миний зогсож байгаа энэ газрыг харж байгаа байх. Ха сайгүй хог шорондоо дарагдсан. За ийм газрыг нийслэл Улаанбаатар уутын хаанаас ч гисэн маш илбэг олж чадна. За гэтэл бид төр засаг улсын хурлын гишүүдээсээ хөрсний бохирдлыг бууруулж өгөөч вэ гэж хүсгээсээ илүүтэйгээр бид усаа зөв ашиглаж, хогоо зөв хаяж, жорлонгоо зөв ухад сурсан цаг магадгүй энэ хөрсний бохирдл буурах боломжтой юм аа. Ингэснээр бид ирээдүйд ирстэй хамстал үүсээд байгаа унтны усаа за мөн дээрэс нь хүүхэд багчуудаа өвчлөлөө сэргийлэх боломж үүртэх юм. Энэ удаагийн дугаартай хамт хэсэг үзэгчтэй бүх хүнд баярлаа. Эрх долоонд эрг болж яа. Хэлж ярих бас хэлж бүтээж байгаа хөгжил төвшөл шин санаачлаг өөрчлөлт шинжилтүүд оройлогчдын үндсэнтэй үр өгөөжтэй үсгийг танд нүүдэлчдийн Nomadic Studios хүрэх болно. Сэдвийн гүнд ярилцлагын нэвтрүүлэг.